ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി അറബിക് ഫുഡ് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ഫത്തീര ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുപത് ഗ്രാം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഷുഗറും ഈസ്റ്റും ഒക്കെ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് അമ്പത് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഴുപത് മില്ലി പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അറുപത് ഗ്രാം ഓയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫത്തീര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വേണം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം
ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് അയച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഓയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് അയഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് റോളാക്കിയെടുക്കാം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാവിപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കി മടക്കി റോളാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ റോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് മാവ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി വിതറിയിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ആ പൊടിയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഓരോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി മടക്കി റോളാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും റോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബോൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി വിതറിയിട്
ഇനി അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഓരോ ബോൾ വെച്ച് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നാക്കി പരത്തേണ്ട ഒരു ചെറിയ കട്ടി വേണം ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പകുതി പാർട്ടായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഈ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു റോസ് സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത് വെറുതെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോൺ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആറ്റം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് അറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സബ്ജാ സീഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റായ സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫത്തീര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിൽ നിന്നെടുക്കാം ഫത്തീര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ